ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കടച്ചക്ക കട്ട്ലെറ്റാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇത് പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കടച്ചക്ക എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷീമച്ചക്ക എന്നൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിളഞ്ഞ കടച്ചക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തൊലിച്ചെത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം അത് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ബീറ്റ്റൂട്ട് കോളിഫ്ലവർ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത കടച്ചക്ക ചെറിയ പീസായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വിസില് അടിക്കണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വിസിലടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അധികം അടിച്ച് വെന്ത് വെള്ളം പോലെ ആയി പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കടച്ചക്ക പീസുകളിൽ നമ്മൾ അര സ്പൂണ് ഉപ്പും അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വിസിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരൊറ്റ വിസിൽ അപ്പോൾ ഈ കടച്ചക്ക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടച്ചക്ക ഒരു വിസിൽ വന്നു ഞാനതിൻ്റെ എയറൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുക്കർ തുറന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം മുഴുവൻ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഈ കടച്ചക്ക കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത കടച്ചക്ക കഷ്ണങ്ങളെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച കടച്ചക്ക പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉടച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉരുട്ടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുട്ടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മിക്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ആറ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഒരു നാല് ബീൻസ് പിന്നെ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ബീൻസ് മാത്രം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സവോള വേണം പച്ചമുളക് വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം കറിവേപ്പില വേണം കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട അത് നമുക്കിത് കട്ട്ലെറ്റ് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറുതായി അരിയണം കേട്ടോ വലിയ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതായിരിക്കണം ഈ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ ഈ സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം അപ്പോൾ വേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കട്ട്ലെറ്റിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ടുമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണ സമയത്ത്
അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ സവോളയും പിന്നെ എന്താ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേവണം പച്ചയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് അത് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് നന്നായി വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മതിയാവില്ല കടച്ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പൈസ് മുളക് പൊടി എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൽ ഇത്തിരി അധികം ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അത് അര സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഇട്ട് കൊടുത്ത പൊടികളും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കണത് കടച്ചക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് കടച്ചക്ക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യണവർ അത് ഈ സമയത്ത് ബാക്കി പ്രോസസ്സൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കടച്ചക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ കടച്ചക്കയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും കാണും അപ്പോൾ പിള്ളേരെ അത് ഉപ്പേരി വെച്ചാലോ കറി വെച്ചാലോ ഒന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെ കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം കൂടിയാണ് ഈ കടച്ചക്ക കട്ട്ലേറ്റ് മാത്രമല്ല വേറെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പോവുകയും ചെയ്യും ക്യാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട്ലെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോളും സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ബേസണോ പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ഈ കടച്ചക്ക വേവിച്ചതും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വഴറ്റിയതും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരു സൈഡിൽ കടച്ചക്ക മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം അങ്ങനെ കിടക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം നല്ല മിക്സായിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് എട്ട് സൈസ് എണ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട വേണം ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതായത് പ്യുവർലി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈദ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയും ഇവിടെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ആ ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി അടിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഈ മുട്ടയിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട മിക്സ് അല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കടച്ചക്ക വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഒന്നും കൂടെ കയ്യിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്
മീഡിയം സൈസ് ഒരു ലഡുവിൻ്റെയൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള ഓരോ മീഡിയം സൈസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ മൊത്തം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഇതുപോലെ ബോളാക്കി എടുത്തൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബോളെടുത്ത് പിന്നെ അത് മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം ബോളാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇത് ബാറ്ററിൽ മുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മൈദയിൽ ഞാൻ ഈ ബോൾസ് ഓരോന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം കയ്യുമ്പം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൈദ മിക്സിലാണ് ഞാൻ മുക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറ കുറച്ച് നീങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയണത് ആദ്യം ഞാൻ മുക്കിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൈദ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിലാണ് കേട്ടോ മുക്കിയെടുക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മുട്ട മിക്സിലാണ് മി മുക്കി പൊരിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കഴിക്കണോണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ മൈദ്യോ കോൺഫ്ലവറോ അങ്ങനെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഓരോ ബോൾസ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മൈദയുടെ പൊടിയിൽ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈദ മിക്സിൽ മുക്കുക പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അതുമേ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വലത് കയ്യിൽ നമ്മുടെ മൈദ മിക്സിൻ്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് മൊത്തം ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഒരാൾ മുക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആളത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ തട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ മുട്ട മിക്സിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസ് എടുക്കുക മൈദയുടെ പൊടിയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുട്ട ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് കിട്ടും ശരിക്കും നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ പോലെ അതേ കളറും ഷേപ്പിലും ഉള്ള നല്ല മുരിഞ്ഞ കട്ട്ലറ്റ് ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കട ചിക്കൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കണ സമയത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഈ കടച്ചക്കിക്ക് പകരം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചു ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഈ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓരോ കട്ട്ലറ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മീഡിയം തീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവറാവാനും പാടില്ല തീരെ സിമ്മിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും പുറമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളിൽ അത്ര വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്ത നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കളർ വരും നല്ല ചുമന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ വരും ആ സമയത്ത് അതു
ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല എന്താ പറയുക സ്വീറ്റും എരിവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സോസ് ഉണ്ടല്ലോ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് അത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് എല്ലാ സാധനവും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചൂടാറിയാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും ഈ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി ചൂടോടെ കഴിക്കണതായിരിക്കും സൂപ്പർ അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ അടിപൊളി കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് പിന്നെ നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റാണ് നോർമൽ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കടച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ബാച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കട്ട്ലറ്റാണ് എനിക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് കിട്ടിയത് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ കട്ട്ലറ്റ് ആദ്യത്തെ ഞാൻ മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ മുട്ടയിൽ പൊരിച്ച് കണ്ടോ ആവി പറക്കുന്ന നല്ല ചൂടുള്ള മുരിഞ്ഞ കട്ട്ലറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ താങ്ക് യു